எல்லார் கண்முனுக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேங்கிங் சீரீஸோட ரெண்டாவது வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இன்றைக்கி ரெண்டாவது வீடியோ நம்ம பேங்கிங் சீரீஸில் எடுத்திருக்க ஒரு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஜிட்டல் கரன்சி என்றால் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் தான் என்ற என்னன்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நான் ஒரு தெளிவான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அதனால் வந்து இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யாருக்கும் நிறைய பேர் தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் அதனால நிறைய பேர் புதுசா இருக்கும் இந்த இந்த கேள்வி அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல பாக்க போறோம் அதனால வீடியோக்குள்ள போலாமா வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து முதல்ல வந்து ஆரம்ப காலத்துல வந்து பொருளை கொடுத்துட்டு பொருளை வாங்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா வந்து பணத்தை கொடுத்து பொருளை வாங்கணும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா நவீன காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன் மாற மாற வந்து அந்தந்த பீரியடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட கல்ச்சர் மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் சொல்ல போனா வந்து இப்ப வந்து என்னன்னா டிஜிட்டல் பேமெண்ட் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்ல போற சொல்றேன்னு என்னால புரிஞ்சுங்க நான் வந்து டிஜிட்டல் பேமெண்ட் மட்டும் தான் நான் இப்ப இந்த முதல்ல இந்த வீடியோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான் கிரிப்டோ கிரிப்டோ காயினை பத்தி நான் எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணல ஏன்னா வந்து பிட்காயினை பத்தி நான் ஆரம்பிக்கணும்னா அது இன்னும் வந்து டீப்பா போகணும் முதல்ல டிஜிட்டல் பேமெண்ட் என்னன்னு நான் இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணிக்கிறேன் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா வந்து எந்த பணம் வந்து உங்களோட கையில இல்லாம நெட்டு ரூபத்துல ஒரு நபர் சேர்ந்து இன்னொரு நபர் வந்து உங்களுக்கு பணம் மாறுது இல்லைன்னா பணம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து டிரான்சாக்ஷன் ஆகுதோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஜிட்டல் கரன்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த ரூபத்தில் வந்து உபயோகப்படும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா வந்து நார்மலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம நார்மலாக இப்போ வந்து மணி டிமானிட்டேஷன் வந்துச்சு நம்ம ஐநூறுவா ஆயிரம் நோட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தட்டு ப நம்ம வந்து பணம் மா மாறுதல் வரும்போது இந்த இந்த டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து நம்ம சொல்ல போனால் நம்மளோட பிரதமர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாப்ல டிஜிட்டல் கரன்சி யூஸ் பண்ணுங்க டிஜிட்டல் கரன்சி யூஸ் பண்ணும்போது வந்து இந்தியா வந்து ரொம்ப வல்லரசாக நாடாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கரன்சி வேல்யூவும் வந்து ரொம்ப மதிப்பீடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப டிமாண்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து ஆக்சுவலி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு முதல்ல நீங்கள் வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்கூட விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து நார்மலாக நீங்கள் வச்சிருக்க ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு பணத்தை வந்து பேங்க்கில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த பேங்க்லேருந்து நீங்கள் பொதுவாக வந்து நீங்கள் எந்த எந்த பொருளும் சரி ஒரு எலக்ட்ரிக் பில்லும் சரி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு ஃபோனுக்கு பில்லும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து எந்த எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு பணத்தை பணம் கொடுக்காத அளவுக்கு டிஜிட்டல் ரூபத்தில் நீங்கள் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது தான் வந்து முதல்ல டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் முதல்ல நல்ல ஆளுமை புரிஞ்சுங்க அதுக்கு அடுத்த விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் கரன்சியால் நம்மளுக்கு என்ன வந்து இதில் வந்து பெனிஃபிட் இருக்க போதும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதில் பெனிஃபிட் இருக்க போதும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து உலகம் உலகமே சொல்கிற விதம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சொல்கிற பார்த்தா நம்ம டிஜிட்டல் கரன்சியாக மாறிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட லாபங்கள் இருக்கும் நம்ம டிஜிட்டல் கரன்சியாக மாறிட்டோம்னா வந்து நம்ம இந்தியா வந்து சீக்கிரமாக வந்து இன்னும் வேகத்துல வந்து வல்லரசு ஆகும்னு சொல்றாங்க ஆனா வந்து அது எந்த அளவுக்கு வேகத்துல வல்லரசு ஆக போது நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா சராசரியா நிறைய பேர் வந்து இன்னும் வந்து நெட்டு யூஸ் பண்ண தெரியாம நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்படி வந்து ஏடிஎம் மிஷின்ல கியூல கூட வந்து நிறைய பேர் பணத்தை எடுக்க முடியாம நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து இது எப்படி போய் கொண்டு சேரும்னு சொல்லும் போது தான் இந்த ஆதார் கார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து கவர்மெண்ட் உருவாக்குறாங்க இந்த ஆதார் கார்டு வந்து நம்ம எல்லாரும் சராசரமாக நினச்சிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து மாஸ்டர் பிளான் ஆல்ரெடி போட்டு தான் இந்த ஆதார் கார்டை வெளியாக்குறேன் இந்த ஆதார் கார்டு வச்சு உங்களோட நம்ம கண்ட்ரகை கைரகை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கைரேகை வச்சு தான் இப்போ அடுத்த டிஜிட்டல் வந்து இந்தியாவில் வந்து செல்லுபடி பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து நம்மளால் செய்ய முடியாது ஒரு படித்த படித்த மக்களால் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லும் வந்து அது வேறு ரூபத்தில் வந்து இப்போ இப்போ வந்து டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து இந்தியா மார்க்கெட் வேலை செய்யும் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து நல்லா படித்தவங்களாக இருந்தால் டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து ஃபோன்லேருந்து வந்து பணம் மாற்ற முடியும் இல்லைனா வந்து பேங்க்ல போய் மாதிரி படிக்க தெரியாதவங்களை வந்து எப்படி டிஜிட்டல் கரன்சி கூட இந்த நம்ம பொதுவா நம்மளோட கவர்மெண்ட் கொண்டு வருது பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட கைரேக ரூபத்துல நம்ம பேங்க்ல பணம் எவ்வளவு போட்டுனாலும் இனிமே வந்து ஒரே ஒரு பியூசி மிஷின் மாதிரி ஒண்ணு
இனி வர காலம் வந்து நம்ம ஏற்றுக்கிட்டாலும் சரி ஏற்றுக்க முடியாமல் இருந்தாலும் டிஜிட்டல் வேர்ல தான் டிஜிட்டல்ல தான் நம்ம வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி அவன் சொல்லி ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு ஆள் ஆகிட்டோம் ஏன்னா வந்து என்னைக்கு ஒரு நெட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்துல வந்து காலடி எடுத்து வச்சதோ இப்போ நெட் இல்லைன்னா ஒன்றுமே நடக்காது வரப்போற காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த டிஜிட்டல் கரன்சினா வந்து ஒரு பணம் உங்கள்ட்ட இல்லாமல் அந்த பணத்தை நீங்க வந்து நெட்ல வச்சு அந்த பணத்தை நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல இருந்து ஆன்லைனுக்கு வந்து எப்படின்னா உங்க உங்க பணம் உங்கள்ட்ட தான் இருக்கு ஆனா வந்து அது எல்லாமே சேஃபா நெட்டுக்குள்ளார நீங்க பேங்க் மாதிரி பத்திரமா வச்சிருங்க அந்த பணத்தை வந்து டிஜிட்டல் ரூபத்துல ஒரு நபர் தந்து இன்னொரு நபர்கிட்ட மாத்திரீங்க ஒரு ஒரு அந்த டிஜிட்டல் கரன்சி வச்சுட்டு நீங்க ஒரு கோல்டு வாங்குறீங்க டிஜிட்டல் கரன்சி அதுதான் வந்து டிஜிட்டல் கரன்சின்னு சொல்றது இதுதான் வந்து முழுமையான டிஜிட்டல் கரன்சியோட முழுமையான விரைவாக்கும் அதனால வந்து யாருக்கு வந்து டிஜிட்டல் கரன்சி டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனே இதனால் தெரியாதவங்களுக்கு புரியாதவங்களுக்கு வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆரம்பம் நான் வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்கிறது அடுத்த லெவல் என்ன டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் எப்படி பண்ணணும் சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் சைடு யூபிஐ அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து பேபால் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு பேடிஎம் அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரீ சார்ஜ் அது மாதிரி பிரைவேட்ல எந்தெந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோல நான் வந்து தெளிவான முறையில ஒரு டுட்டோரியல நான் வந்து உங்களுக்கு வெளியாக்குறேன் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து பேங்கிங் சீரியஸ் வேற என்னென்ன மாதிரி சந்தேகம் வேற என்னென்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் பண்ண மறந்துடாங்க போதுமான அளவுக்கு டிஜிட்டல் கரன்சினா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவான விதத்தை சொல்லிட்டேன் டிஜிட்டல் வேர்ல்டு கரன்சி வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு ஒரு வேலை உங்களுக்கு டிஜிட்டல் வேர்ல்டு கரன்சி செய்ய தெரியாம இருந்தாலும் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளோட கைரேகை வச்சு எப்படி டிஜிட்டல் வேர்ல்டு கரன்சி வந்து உருவாக்க போறாங்க எல்லாம் தெளிவான ஒரு விரைவாக்கம் கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அதனால வந்து வீடியோ யாராவது பார்த்துட்டிங்களோ ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்துங்க மேக்கணும் இந்த வீடியோ வந்து மனசார உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று ஷேர் பண்ண மாதிரி இன்னும் நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்தாங்க மேக்கணும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணி ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணி கூகுள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்கமிங் வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்க மாட்டி சைனிங் ஆஃப் மாமல் பாய்